ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਹੈ ਬਿਆਸ 1.1 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਿਫਰ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ p ਅਪਾਨ q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ p ਅਤੇ q ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ q ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ p ਅਪਾਨ q ਦਾ ਰੂਪ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਫਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 6ਵੀਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਹਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ 1 2 3 ਇਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ 0 ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਫਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਮੱਥਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੜਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਚੜੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਰੀਮੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰੀਮੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਾਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰੀਮੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਪਰੀਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਪੰਜ ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਨ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਨ ਬਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹਨਾ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਪੀ ਉਪਨ ਕਿਉ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੀ ਉਪਨ ਕਿਉ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੀ ਉਪਨ ਕਿਉ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਲ ਪੀਜ਼ਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਸੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ p ਅਪਾਨ q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੈ ਤਿੰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਬਟਾ 3 ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਬਟਾ 3 ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਬਟਾ 3 ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 1 ਬਟਾ 5 ਆ ਵੀ 1 ਬਟਾ 5 ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਬਟਾ 5 ਆ ਵੀ 1 ਬਟਾ 5 ਆ ਵੀ 1 ਬਟਾ 5 ਆ ਵੀ 1 ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲ ਦੋ ਐਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨ ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਤਿੰਨ ਔਰੇਂਜ ਛੇ ਔਰੇਂਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ 1/3 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 1/3 ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜਮਾ ਇੱਕ 2 2 1/3 ਮਤਲਬ 2 
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੇਵ ਦੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਮੈਂ 2/3 ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬਟਾ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਟਾ ਇੱਕ ਬਟਾ ਤਿੰਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਟਾ ਇੱਕਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿ 1 ਬਟਾ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਬਟਾ 1 ਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ a to z ਦੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਕੋ ਸਾਰੇ ਡਲ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੋ ਅਭਿਆਸ ਛੋਟਾ ਜਾਏ 400 ਸਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡੀਪ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ r ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਤਲਬ r ਸੰਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ p ਅਪਾਨ q ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ r ਸੀਗਾ r ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਕੀ ਮੈਂ 7 1 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਹੈ 7 2 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 7 3 ਲਿਖ ਸਕਦਾ 7 4 ਲਿਖ ਸਕਦਾ 7 5 ਲਿਖ ਸਕਦਾ 7 6 ਲਿਖ ਸਕਦਾ 7 7 ਲਿਖ ਸਕਦਾ 7 0 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ when q is not equal to 0 7 0 ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਤੇ ਆਣਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਐਕਸਾਈਡ 1.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਸਿਫਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ 0 ਨੂੰ 0 ਬਟਾ 1 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ 0 ਨੂੰ 0 ਬਟਾ 1 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ p ਅਪਾਨ q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 0 ਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਬਟਾ 1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਬਟਾ 1 ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਏ ਦੈਟ ਮੀਨਸ p ਅਪਾਨ q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ 1 ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਮੇਯ ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰਨ ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਪਰਿਮੇਯ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ ਚ ਜਦੋਂ 1 ਲਿਖਦੇ ਆ 1 0 1 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ p ਅਪਾਨ q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ p ਤੇ q ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹਨੇ p ਤੇ q ਕੀ ਕਹਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿ 0 1 0 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 0 ਸੰਪੂਰਨ ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਜੋ 0 1 2 1 2 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ 0 ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂ 1 ਲੈ ਲਿਆ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ
ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ 7/2 ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹੁਣ 7/2 ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ 7/2 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਲਓ 3+7/2/1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ 3 ਦੂਣੀ 6 ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਤੇ 6 ਬਾਰੇ 1 13/2 2/2 ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ a b ਅਪਾਨ ਅਪਾਨ ਇਦਾਂ ਕਿ ਲਿਖ ਸਕਦੇ c ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ a ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ b ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵੀ ਆ c 1 ਚ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ c 1 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਲਟੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ a b 1 c ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a b a 13/2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਚ ਕੋਣ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 2/1 13/2 1/2 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 13/2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 13/4 ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ a b ਦੀ c ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਮਤਲਬ a b c ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ 3 7/2 ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ 4 ਦੇ ਹੁਣ 3 ਤੇ 7/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 13/4 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ 3 13/4/1 1 ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਥੱਲੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ 4 ਤੀ ਹੈ 12 ਹੁਣ ਇਹ ਇਥੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਤੇ 3 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਨਾ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ 4 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7/2 ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ 7 ਤੇ 2 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ 6 ਤੇ 1.010 ਕੱਟ ਕੇ 5 ਤੇ 3.5 ਤਾਂ 3.5 ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ 7/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 3.5 ਹਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ 7/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 3.5 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖਦਾ 3/1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ 3 ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ 3/1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ 3 ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ 6 ਤੇ 6/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ 3 ਪਹਿਲਾਂ 3/1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ 3 6/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ 3 ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 7/2 ਤਾਂ 7/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 3.5 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੋ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 13/4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਪਾਨ 1 ਬਾਈ 2 ਠੀਕ 
ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਧ ਅੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ 3.5 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਭਿੰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਿੰਨ ਦੀ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਤੇ 3.5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਰ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ p ਅਪਾਨ q ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਿਮੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 3.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਲੱਭ ਲਓ ਮਤਲਬ 3 7 2 2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਭ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3 ਬਟਾ 4 ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਬਟਾ 5 ਤੇ 4 ਪੰਡਾ 5 ਵਿਚਕਾਰ 5 ਪਰਿਮੇ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 3 ਬਟਾ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ 4 ਬਟਾ 5 ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 5 ਆ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ 5 ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਇਸੇ ਕਰਦੇ 1 2 3 4 5 ਇਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 1 ਬਟਾ 5 ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 2 ਬਟਾ 5 ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 3 ਬਟਾ 5 ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 4 ਬਟਾ 5 ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 5 ਬਟਾ 5 ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ 3 ਬਟਾ 5 ਤੇ 4 ਬਟਾ 5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਪਰਿਮੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੰਖਿਆ ਮਤਲਬ ਅਣਗਿਣਤ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਰੂਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਰੂਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈ ਮੈਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 18 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 30 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 24 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 30 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 18 ਬਟਾ 30 ਤੇ 24 ਬਟਾ 30 ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਵਾਂ ਹੁਣ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਕਰਤੇ 30 ਭਾਗ ਕਰਤੇ ਉਹ ਚੋਂ 18 13 ਤੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ਹਮੇ ਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 18 30 ਭਾਗ 19 20 21 22 23 24 ਹਮੇ ਕੁਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 24 30 ਭਾਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰੇਖਾ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣਾਇਆ ਉੱਪਰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ 30 30 ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਏਗਾ ਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਨਾ ਸਮਝੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਨੇ 1 2 3 4 ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਅਣਗਿਣਤ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 1 2 3 4 ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ 1 ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ 1 ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਦਾ 1 ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ 2 ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਤਰਿਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰਨ ਕਲਾਸ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ 0 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 0 ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਬੱਚਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਉਲਟਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੋਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਕਲੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ 2 0 ਮਾਈਨਸ +1 plus +2 ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਧਰ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਖੜਾ ਕੀ ਪਰਮੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਦੇ ਨਹੀਂ 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਅੱਧਾ ਤੇ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਬਟਾ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸੇ ਕਰ ਸਕਦਾ 1 2 ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ 1 ਬਟਾ 3 ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ 2 ਬਟਾ 3 ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ 3 ਬਟਾ 3 ਤਾਂ 3 ਬਟਾ 3 ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 1 ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਆ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ 1 ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਬਟਾ 2 ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ 1 ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਹਾਫ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ p upon q ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜਦੋਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ q not equal to 0 ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ p ਦੇ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ q not equal to 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੀਮੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਰੀਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦ